vamos a ver signos de agrupación un ejercicio más elaborado donde hay presencia de paréntesis, presencia de corchetes y también de llaves. Recordemos que estos signos de agrupación siempre se operan de adentro hacia afuera. En este momento voy a hacer esta parte y esta parte donde están los paréntesis. Me va a quedar así. Menos 4, menos, menos 2. Esto sencillamente lo bajo, no hago ningún tipo de operación con esos números. Y acá me va a quedar 3, 4 menos 2 es 2. Y 2 menos 5 es menos 3. Menos. 3 menos 7 es menos 4. Menos 2. Menos 10 y cierro la llave. Ahora voy a hacer esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, donde sigue habiendo presencia de paréntesis. Me queda menos 4 menos, menos 2. Más por menos es menos, 3 por 3 es 9. Menos por menos da más, aquí hay un 1 invisible, 1 por 4 es 4. Menos 2, menos 10 y cierro la llave. Ahora voy a hacer esta parte de acá que está en el que está allí en el corchete, y me queda menos 4, menos, menos 2, y aquí me da menos 9, más 4 es menos 5, y menos 5 menos 2 es menos 7, cierro el corchete, menos 10, mire cómo quedaron destruidos los paréntesis, ahora voy a destruir el corchete, en un paso siguiente, menos 4, menos, menos por menos da más, 2 por 7 es 14, menos 10, y ahí quedó destruido el corchete. Menos 4, menos, voy a resolver lo que hay adentro de la llave, 14, menos 10 es 4. Cierro, voy a seguir por aquí, y me queda menos 4, menos por más es menos, y aquí hay un 1 invisible, 1 por 4 es 4, y menos 4, menos 4 es menos 8. Entonces, recordemos que Siempre que tengo signos de agrupación debo resolver de adentro hacia afuera. En este caso primero resolvimos estos paréntesis. Quedaron destruidos. Luego el corchete aquí quedó destruido. Y por último la llave. Y aquí quedó destruida también. Y el, y, el, y el resultado de este ejercicio al destruir estos signos de agrupación fue menos 8.